আমাদের এই সিরিজটা হবে সেই সব মানুষদের সম্পর্কে একটু একটু করে জানা নিয়ে যারা বিভিন্ন সময় পৃথিবীতে তাদের কাজের দ্বারা একটা ইম্প্যাক্ট রেখে গেছে আই এম কলিং ইট পিপল ইউ শুড নো অ্যাবাউট फ्लेमिंगेक्सेंडर সম্বোধন করে থাকি যেহেতু অ্যান্টিবায়োটিক নিয়ে বললাম অ্যান্টিবায়োটিকের আর একটা রিসেন্ট ক্রাইসিস যেটা অ্যাড্রেস না করলেই না সেটা হচ্ছে অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স ব্যাকটেরিয়ারা যখন নিজেদের রেসপন্স চেঞ্জ করে ফেলে যে কোনো স্পেসিফিক মেডিসিনের এগেনস্টে যে ওই মেডিসিনটা খেলে ফিউচারে আর ব্যাকটেরিয়া জনিত এই রোগটা আমাদের সারবে না তখন ওটাকে আমরা অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স করি যদিও ব্যাকটেরিয়ার রেজিস্ট্যান্সের একটা অংশ ব্যাকটেরিয়া নিজেদের রেভলিউশনের কারণেও হয়ে থাকে বাট এটার একটা মেজার পোর্শন থাকে কিছুটা আমাদের অসচেতনতার কারণে সেটা কি আমরা বিভিন্ন সময়ে আমাদের কোনো অসুখ হলেই দেখা যায় আমরা একটা অ্যান্টিবায়োটিক খেয়ে ফেলি উইদাউট এনি ডক্টর প্রেসক্রিপশান যেটা একদমই উচিত না আবার ডক্টর প্রেসক্রাইব করে দিলেও দেখা যায় যে আমরা একটা সাত দিনের কোর্স তিন দিনে আমাদের অসুখটা ভালো হয়ে গেলো আমরা খাওয়াটা বন্ধ করে দিলাম এটার কারণে যেটা হয় সবগুলো ব্যাকটেরিয়া মারা যায় না এবং যারা বেঁচে থাকে তারা নিজেদের স্ট্রাকচারটা চেঞ্জ করে ফেলে ফলে এই প্রবলেমটা আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে এই ক্রাইসিসকে অ্যাড্রেস করার জন্য ডাব্লিউএইচও প্রতি বছর ওয়ার্ল্ড অ্যান্টিবায়োটিক অ্যাওয়ারনেস উইক উদযাপন করে যার স্লোগান অ্যান্টি মাইক্রোবিয়ালস হ্যান্ডেল উইথ কেয়ার আমরা যদি এখনই সচেতন না হয়ে ব্যাপারটা নিয়ে দেখা যাবে ইন রিসেন্ট ফিউচার এই যে রোগগুলো আমরা ইজিলি অ্যান্টিবায়োটিকের মাধ্যমে সারাতে পারতাম তার কারণে আমরা বিভিন্ন ভোগান্তির শেখার শিকার হচ্ছি সো খুব বেশি শঙ্কিত হওয়ার বা আতঙ্কিত হওয়ার কোনো কারণ নেই কিন্তু একটু সচেতন হলেই আমরা আসলে এই প্রবলেমটা ইজিলি ট্যাকেল করতে পারব অ্যালেকজান্ডার ফ্লেমিংও ঠিক সেই সময়ে আমাদেরকে এটা নিয়ে ওয়ার্ন করে গেছেন যে আমরা যদি এই ড্রাগটা মিস হ্যান্ডেল করি বা মিস ইউজ করি তাহলে এই প্রবলেমটা দেখা দিতে পারে সো দ্যাটস ইট ফর টুডে সি ইউ অন দ্য নেক্সট এপিসোড টিল দেন টেক কেয়ার স্টে সেফ